，我就是一分钱的彩礼都不给，怎么着吧？妈，为什么呀？这大美和我处这么多年了，你也知道他的为人，挺好的一个人，为什么不给他彩礼呢？这别人家都有啊。你给我上一边去，哪都有你的话呀！闭嘴吧你！我说彩礼不给就是不给。阿姨，你这没有彩礼，这总得有个理由吧？还要理由？没有理由。我们家没钱。阿姨，这家里要是实在没钱的话，你就少拿一点，这多少得意思一下啊！这人家结婚都有彩礼，到我这一分钱彩礼都没有，我这，这我这面子往哪搁啊？他们都有彩礼，那他们是他们，我是我，他们愿给多少给多少，我管不着，就是在我这儿。就是没彩礼，阿姨，这哪有这样的呀？这哪有结婚不给彩礼的道理呀？就是啊，妈，这大美嫁给我，没彩礼，别人怎么说她呀？人家她闺蜜啊，人家彩礼都几十万呢。再说了，大美跟她家要的也不多，就几万块钱，你为什么就不舍得出这个钱呢？说的好听，还不多，几万块钱，几万块钱也没有。我就实话告诉你吧，这个彩礼啊。我是不会给你们出的，你们能出啊就出，不能出啊就拉倒。妈，你这是干嘛呀？你这是逼着大美和我分手吗？咱们家要没钱的话，咱们出去借点不就行了吗？又不是多少钱的事儿，你这至于吗？你说的好听，还让我去借点，那是不可能的。我借钱给你拿彩礼啊，想得美。妈。那我自己借，行了吧？我自己先给他。还你去借啊？你胆大包天了呀！我告诉你，你不准给任何人借钱。如果让我知道了呀，我没你这个儿子。今天我就把话撂这儿，能结婚呀就结，不能结拉倒。妈，妈，小梅，我今天可是。真心实意过来提亲的，你妈怎么这样啊？大美，你别生气，你等一下我去跟我妈再商量商量。这我妈可能啊，这不知道哪个就搭错了，说不定一会儿就好了。我妈、呃，商量一下，肯定能商量成的。你放心，这个彩礼钱我肯定给你。商量什么呀？没得商量。我告诉你，这个婚呀、啊，能结就结，不能结就拉倒，一分钱彩礼都没有。妈，大美，要不这个彩礼钱，就我们家先不给了吧？你看我妈这样，我也不知道怎么回事。这万一，万一，你要是给你了，这我妈又不认我的儿子了。你说我这当儿子的也很为难啊。行了，你别说了，我知道。你看你妈那个态度。很坚决，想让娜娜彩礼，估计是不太可能了。不过，咱们两个也谈那么长时间了，我同意结婚。真的，大美，那那真的太好了。不过你放心，咱们结婚这个之后啊，这个彩礼钱我肯定会补给你的。行，那行，那咱们回你回你妈了，跟你妈说这好消息。咱们结婚，这回门就拿这点东西啊！我当初结婚的时候，你妈一分钱彩礼都没给我，我觉得买这两箱都已经多了呢。可是你这这掂两东西回去，到我这里也不好看呀、啊。有什么好看不好看的？我觉得行了，你别那么多事儿了。这平时不是大鱼大肉都吃腻了吗
，所以我们就没买那么多。啊，你这也结婚了。行了，什么也别说了，我都做好饭了，咱们去吃饭吧。行，走吧。走吧。哎，阿美，这吃饱了吗？嗯，饱了。哎，你是不是还在生我的气呀、啊？没有啊，我哪敢。还没有，你呀、啊，就是在生我的气，生我的气，因为你结婚没给你一分钱的彩礼。妈，我真没有。再说我跟小白都已经结婚了，那彩礼的事儿都已经过去了，咱就别提了。还说你没生气，那都写在脸上呢，<笑>这我心里呀、啊、也清楚。妈，你这是干嘛呀？给我银行卡干什么？儿媳妇儿，你知道我为什么你们结婚，我不给你一分钱的彩礼吗？为什么？儿媳妇儿啊，你看，现在啊，这彩礼就是一种变了味儿的习俗。他们也不管合不合适，能不能过日子，他们只看的呀，这彩礼高不高。我觉得呀，这是不对的，所以你们结婚的时候，我就是想试探你们一下，看看你是不是真心对我儿子的。我就是一分钱彩礼不给你，看你能不能和我儿子结婚。没想到啊，你没有要彩礼，而且啊，还真和我儿子结了婚。这我呀、啊，也就放心了。这卡里啊，有二十万。现在呀、啊，我把它交给你，你想怎么花就怎么花。妈，你就是因为这个，所以才不给我一分钱彩礼的。是啊，儿媳妇儿啊，这以后啊，你只要能和我儿子好好的过日子，我呀、啊、就开心了。妈，你看我都误会你了。我还以为你没看上我，对我这个儿媳不满意，所以才不愿意给我彩礼的呢。傻孩子，你是我的好儿媳妇儿，我对你呀、啊、非常满意。妈